。在那些贯穿多部作品的系列主角中，始终存在这样一项万事万灵的通用定律，那就是主角开局必是神挡杀神，中期必是神偷鬼脸，结尾必是灰头土脸，遵从着一个从超神到花水再到拉胯的标准高开低走生涯。在业界，这个主角可以叫王晓明，可以叫空调成太郎，当然也可以叫赛罗奥特曼，人称赛少或者赛兔子，登场于过渡时期的奥鹏头号街溜子，不生在新生代的真新生代老大哥，皮套大乱斗环节永。永远的正方主角，被老黑的一生之敌特摄宇宙的艾瑞利亚，奥西作品的人气担当，穿梭在无数片场的营业之王，从龙傲天一路被削成轮椅人的前远古快递员。所以，这就是本期视频的主题：论赛少那从远古亲孙子到远古孙子的奇妙生涯。一切的一切都要从那场久违的奥特全明星大乱斗开始说起。被老黑单枪匹马速腾宇宙第一冲击波副本光之国一棍下去，好悬没给几个老东西打到当场退役。全村上下昭和冰城老前辈几百口人拼上老命当垫子，只为恭迎我们的系列真男主与版本先生一起 C 位出道。正所谓有人生在罗马，有人生而牛马。别人都是从零开始的菜鸟练级生活，兔子这一上来就是王者晋级赛。自太子开始，远古在新奥背景上就总想搞点官僚主义的噱头，但。前面所有三杯跟赛罗一比都小了，格局小了。他家的家教水准堪称全宇宙的群星闪耀之时。一个至今不知所踪的亲妈，一个深谙为人师表的亲爹，一个看着就和蔼可亲的师傅，三位一体共同组成赛少那不似三样，胜似三样的优良家风。年少有为，追求豪华，结果直接把自己保送进老王家的少管所。而且那时的企业是进行过充分临床实验后，正式确立了赛事教育方针的企业。孩子判。你老不好，多半是惯的，撞一顿就好啦。但问题在于，你赛少是什么人？未来的宇宙城管，光之国第二女子，能拿宇宙拳法乌鸦力暴打小流氓的正能量大师，可不是凤元这种打不还手骂不还手的赛号青年。有机会，他是真往死里揍啊！这就不得不提到这个贯穿赛少职业生涯的唯一限制器——我推的皮骨盟。格力乔什么的不熟，女人只会影响我出拳的速度，但皮骨盟不会。总之，这边赛少在练功房摁刷到 level 九十九，那边是灯光师、音响师、演员、舞台全部已就位。随着老王大手一挥，赛少奔赴战场。少管所优秀毕业生对阵特摄鹏一雷丹的宿敌之战就此开始。这一战打的是星云变幻、天昏地暗、日月无光，大道都磨灭了。最终主角 buff 叠满的赛少大胜了天下无敌的北老黑。对面实在没活了，就整出一个纯走量的梦魇缝合怪。这类拼多多式 boss 都有一个共同特点，那就是动一步我就会死，所以毫不意外的又变成了打靶现场。日落西山红霞飞。在一众老前辈的八抬大脚之下，赛少一战成名。这段纠缠了整个新生代的梁子也就此结下。众所周知，被老黑他不仅是个小心眼，更是个把棺材板当大宅门进进出出的老不死人。当然，主要是被万恶的财团币发现了他的剩余价值，转头就让他润到另一片宇宙，通宵狂干文明六，硬是让他给干出一片多元宇宙级势力——贝利亚银河帝国。吃水不忘挖井人，开疆扩土的同时，被老黑也没忘了恶心赛少，天天往宇宙里到处扔兔子的替身。你带入赛少想一想。你正出着外勤，打着小怪兽还唱着歌，突然就发现外面抢劫的像你，打人的像你，暴动的像你，偷鸡饭照片贴的你，今日说法说的你，出门刷个也都是我打我自己啊！大脑在颤抖，这下大逆不道了。于是，为了当面重谢老冤家的大彻大悟，赛少接过泰罗给予的奥特手环，向着贝老黑发起律师函警告。一路上裹挟了还没有转职咒术师的年体，拐跑了当时还是台概念级的幼体杰德，不打不像是了一群臭味相投的狐朋狗友。总之就是兔子你坏事做尽。最后又是经典的王对王将对将，贝老黑终于发现，比起黑又硬的棍子，你永远可以信任自己手上的脚趾层。巧了，远古也这么觉得。于是这一战打的又是星云变幻、天昏地暗、日月无光，大道都磨灭了。然而这毕竟是远古拿来给赛少的灯神长剑，赛少的封神之路就约等于向各大宇宙神棍的进剑之路。其职业生涯前期刚好可以分成三个对应章节：遇见神棍之被神棍保安拘束拷打，理解神棍之这玩意儿比光线好用多了，成为神棍之我们三个嘎嘎乱杀。跟这种赖逼全程对线打 B O 五，谁他妈能不坐牢？所以被老黑表示你说的对，但这就是无。骆驼拉满 Z 楼，力速双 A， 血量拉满，技巧拉满，成长性拉满的英雄，有格斗术，有光线强度，还能开双刀，能进化，甚至每次出场都能进化。中间忘了，然后还有攻击力，一开攻就一啊。
于是外挂到手的赛超再度射爆了天下无敌的贝老黑，正式入手拿到后就没正经用过几次的代步工具。此时年轻的赛超还没有意识到，这玩意儿并不是阿彻的直接专属兵器，而是库瑞尔的职业资格证书。这一战后，赛超的直属班底终极赛罗警备队就此成立。不过还没等哥几个浪起来，赛超就马不停蹄的奔赴封神之路的最后一战，然后你赛超装逼史的首次滑铁卢事件出现了。大河旺，史上第一个敢折磨奥特曼的人间体，一个变身器都捏在手里，竟然表示打灭的男人。赛少职业生涯头号黑历史的缔造者，凭一己之力让光之国从此多了强制变身这项核心技术，让后来某些冤种遭老罪的万恶之源。兄弟们，不开玩笑，他改变了奥特曼。而人生向来是屋漏偏逢连夜雨，赛少转头一看，这次副本匹配到的队友，一个是宇宙街溜子一代目，一个是除了本传就天天拿月神到处划水的张三丰。再一看，关底 BOSS 居然是历代杰哥的战力巅峰，初代害怕杰顿，够屁了，兄弟，这把点了。你赛少长这么大，头回吃到父爱之外的包打，刚到手的神器一发下去，未能刮花敌方的装甲。远古一看，嗯，这还得了？过来。是左手一个 SSR， 右手一个 UR， 超亮召唤奥史第四位，也是目前最后一位神棍，赛少最强的终极形态赛加奥特曼就此登场。虽然形式上是三个打一个，但谁还不知道这纯属陪太子读书。经过一场天花板级的巅峰对决后，这副贵到劈爆的皮套就直接不知所踪。要不是去年舞台剧搞了个仿品出来亮亮，我真要怀疑远古是不是穷疯了，做出了违背祖宗的决定。反正现在这帮逼靠 TD 兄弟也发达了，那我劝你银格斯不要不是太剧，速速让我炫彩。神棍刑满出狱。总之，经此一役，赛少完成了他最风光的封神三部曲。奥生还年纪轻轻就失去了梦想，而紧接着下一时期就是。海帕杰顿一战后，赛少正式与拿子完成交接，荣升新一代远古街溜子，带着赛罗警备队流窜于各个宇宙，路见不平，行侠仗义。然而远古这帮点子王一合计，不行，我们设计的 C 位还是不够炫酷，补强必须补强。于是，在三部剧场版加两部 OVA 后，赛少再度喜提二十三集长篇短剧加两大一小三个全新形态，提前为自己出演部落冲突打下坚实基础。说是全奥史最擅长作死与咬耳的百特曼，今天依然稳定发挥。摇了一大票经验宝宝给赛少刷到眉开眼斜收抽筋，完了转头就精准踩雷，竟敢拿赛少单推的皮骨萌来威胁。正所谓冲冠一怒为红颜，在极度愤怒下，赛少吸收了两个融合素材留下的英雄碎片，当场解锁挂逼谈判形态和蒙子谈崩形态，反手一招干碎百特曼，让他在战败 C 这环节留下了那句为传世名言补完的传世名言。而既然叫超级赛罗格斗，那注定就是要打到爽。百特曼之后，紧接着就是新暗黑古天王。小梦看了头皮发麻组合，这帮老屌的带头大哥正是赛少的老冤家——贝利亚之暗黑铠甲典藏限定版。在经历过一波诺亚老祖厚颜无耻的神棍天降后，贝老黑的攻略思想就开始两极反转。与其单攻，不如死守。但皇帝的逼格终究是比不过宇宙神棍，神器拼到到最后，无敌的贝老黑又又又倒下了。然而铠甲内就是一套空壳，贝老黑的灵魂趁机侵入赛少体内。宇宙最强大的肉体和宇宙最邪恶的灵魂合为一体，诞生出的就是有史以来最强大的黑暗战士啊！当然，以上不是我吹的，是远古自己官方设定的。这方面你们懂的。远古笔下的最强概念是个什么鬼物？他妈的畜生啊！畜生啊！反正现在这个最强虽然含水量惊人，但爆杀个赛罗小队还是手到擒来。正所谓兄弟如手足，女人如衣服。你见过奥特曼断手断脚，你什么时候见过奥特曼脱衣服？因此兄弟的呼唤全部不大。而皮骨萌对赛罗使用了卖萌，效果拔群。赛少扑腾一声，当场垂死病中惊坐起。我操，有刺客过来！于是理论上讲，比赛加更离谱的离谱形态光辉赛罗登场。如果换成某些生物的片场，这种全宇宙范围的时间系替身将会是绝杀，可惜换不得。反正赛少这个充满智慧的脑壳能想到的最佳用法，就是败者是臣，无差别将队友与对手全数复活。十来集的外传全他妈白眼。从此赛少左手代步工具，右手 Ctrl 加 Z， 带着小弟在各个宇宙间越发猖狂的为所欲为。然而正所谓盛极必衰，马上来自设计师的无情铁手就急。
将降临。随着远古用一部后山战神开启了新生代时期，三少的官方直接也从远古该六子下放成了新一代远古快递员。众所周知，快递员，特摄宇宙永远的头号代员中，一天天的不是在拿面子制造段子，就是在被人大逼斗子忽略的路上，妥妥的特摄界第一高危职业。从此，赛少就开始了穿梭于后备片上疯狂蹭镜头，致力于把别人的主场注入自己的成分，在日益增长的 TV 正传需求与日渐消退的主角光环的矛盾间反复被折磨。我们就。按照时间线顺序来一个个细数。首先是 B 王本色尚在的银河 S 剧场版，一个极限卡点英雄登场，在一群平城老前辈和主角的面前带头冲锋，然后在 X 的 TV 里当着主角的面撩主角队里的妹，代价就是核心科技被人家光速剽窃，血马盔扎。马上又在 X 剧场版的结尾短暂的搬个场子，之后在欧布剧场版的开头简单换个镜头，转头就在奥特欧布格斗里伙同自家老爹把后辈关在小黑屋里打副自居。话说你这不是很会用光辉形态吗？那后来是咋回事？真被过。结了。总之，这个阶段的赛少就突出一个出工不出力，一边抓住一切机会见缝插针的到处装逼，另一边设计师的大招早已经饥渴难耐。在积累了充足抢镜经验后，赛少老流氓行为的头号受害者终于登场。有道是杀熟的刀才是最烈的刀，但毕竟天道有轮回，人在做，编剧在看，欺负后辈这种缺德事是要被反噬的。所向无敌的赛少在杰德片上遭遇史诗级大雪，神器报废，外挂失踪，状态大残。这下不仅外传，三部剧场版也全他妈白眼了。中间倒是有超人阿光送来全新军火，众所周知，阿光出品必属精品，但唯独这回差点砸了西卡利的招牌。这军火的水分比他的时长含量还他妈充足，直接引发了赛少职业生涯第二大黑历史。啊，打打太强了！而被一刀削废的代价就是，明明我跟被老黑的那些前尘旧事还悬而未决，结果因为在父死子孝面前优先级不足而惨遭腰斩。他们爷俩一个是，另一个是儿子，儿啊，我是你亲爸爸。而赛少是。于是，沦为败犬的赛少在小洛的剧场版里又溜回来，伙同欧五零兄弟发起报复性折磨，还跑到泰家 TV 里干碎了一只贝利亚复制体当代餐。这波你要说他没有怨气，我反正是不信的。完了，龟嘎时顺手收了个不太聪明的憨憨当徒弟。本着徒弟片场我抢镜总该是合理合法的猜想，算盘打的从光之国塔顶到马里亚纳海沟无人不知。结果千算万算没算到，刚开场就被编剧直接扔进小黑屋，好不容易逃狱成功，发现客串的前辈已经到位了，坏了我。成替身了，而且此后赛少在后备片场到处灌溉的特权，也被左手快递员工作证、右手幸运奖的徒弟正式上位。你也进步啊！众所周知，系列作品从来都讲究一个戏份不够，外传来凑。为了亮一亮那些仓房智慧的上古皮套，远古脑门一拍，包出了一个全明星撕逼的奥特银河格斗。什么人妖圣母、美爹土奥、漫画广告，反正就是热门奥走红毯，冷门奥过大年。而身为远古 C 位的赛少，自然就当仁不让的出任系列主角之一。看看这张海报，再看看这张海报。叮，您的主角光环余额不足，请及时充值。正所谓家花没有野花香，一代新人换旧人。远古这帮杂种把银哥的主角配置全他妈给了马来西亚男童，连续三部可持续的捧就硬捧。先是跟着底层新生代混资历、混脸熟、混经验，等差不多了就和老麦这种中层干部合伙出差，光明正大的进行内部资源倾斜，专程派老技工单对单搞封闭式技术培训。学成后直接派往核心一线部门执行重点项目，有资格和友善的外派领导进行一对一深入沟通。末了演都不演了，直接让神棍下场，等比例。复刻赛少当年的名场面，这他妈是什么待遇？抢道理，这边不做个亲子鉴定，我不是很认可。反观赛少心里苦啊，不对呀、啊，我是主角、啊。说好的来拍几部纯干架的包爽外传，结果一上来就把我关小黑屋里，活活关了大半季。狱友倒不是没有，但完全不符合爷的差评。差评完了，第二季足足等到第六集才登场，不知道的都以为爷进场了，结果是登场就被干飞。戴哥给批发了一个东大妈特色的新形态，虽然过程突出一个叠上叠，但设定上可是具有星系级别的能量。完了还是登场就被干飞，全程不是在吃瘪，就是在吃瘪的。路上战力惨遭大雪，戏份更是大雪，属实是落魄了家人们。最后在部落冲突环节，远古终于想起给赛少进行补强，但是你们懂的，就以他们这个家风，能想出来的补强计划也就只有。
。于是，赛少在被物理性的千锤百炼后，终于封死了新形态的漏电缺口。然而，利布特在隔壁教斯拜鲁防测漏只需要跳个舞而已，令人感叹。总之，就是赛少重新成为正方战力天花板，在搜罗赛从小贱人那讨回场子。然而，皮套大乱斗第四部目前正在决战太监中，赛少这已经时灵时不灵的主角光环，到那时候是否还处在有效期，我们就不得而知了。最后，让我们用一句话总结赛少这高开低走的主角生涯：上联，主角真本色，惩奸除恶，威名赫赫，三克强敌百家贺；下联，万花丛中过，无数之客，水深火热，战不胜来，攻不克。横批：待遇也差太多了。那么以上就是本期《赛罗传》的全部内容，算是这个闲谈系列最大的一个天坑，终于让我给填上了。剩下的大概也就只有拖延期二值得一聊了。老规矩，看缘分吧。话说远古什么时候把小金人也出个前传？讲道理，我还真的挺想看的。那么最后，吐槽完整，仅供娱乐，尊重作品，理性讨论。喜欢看我的奥特杂谈的话，请点击关注。下面这几个您成为哪个顺眼就随便点点。我们下期节目不见不散。